ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இஸ்ரேல் காசா போரில் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போரில் அமெரிக்கா மொத்தமாக களமிறங்கி விட்டது சொன்னால் நம்ப முடியுதா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மை அமெரிக்கா எல்லா வகையிலுமே இந்த போரில் தற்போது களத்தில் இறங்கிவிட்டது இஸ்ரேல் ஹமாஸை பற்றி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்கு ஹமாஸ் எல்லாருமே காசா முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் அந்த மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு உள்ளாடி இருந்து தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஆதாரங்களுடன் வெளியிட்டிருக்கு இஸ்ரேல் ஆர்மி சொல்லுது ஹமாஸ் வந்து இந்த போரை செய்யறதே காசால இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளில் இருந்து தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லுது இஸ்ரேல் ராணுவம் ஆர்மி இன்னைக்கு காலையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஆக்சுவலா ஹமாஸை மொத்தமாக அக்யூஸ் பண்ணியிருக்கு எதுக்குன்னா Hamas is using the hospitals in Gaza Strip. Marutho Manegala, they are using operational centers to use. Attack is the most important part of the Palestinian territory. That is the most important part of the Gaza Strip. In the Gaza Strip, the Gaza Strip is in the same place in the same place. The same place in the same place in the same place in the same place. Hamas operates as well as the commandment operative centers. What is the issue of this? The people who are in the same place are all the same place in the same place. They are 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 in the same place. United Nations is in the same place. Soon many more will die from Gaza siege. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரேல் காசாவை மொத்தமாக சுற்றி வளைச்சிருக்கு காசா சீஜ்டு அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நம்ம அந்த டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸோடு போட்டிருக்கோம் எப்படி சுற்றி வளைச்சிருக்காங்க இந்த சுற்றி வளைச்சிருக்கிறதுனால என்னென்ன நடக்கும் மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிறத இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் தொடங்கிய ஒன்றாவது அல்லது இரண்டாவது நாளிலேயே ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டோட இந்த காசா சீஜ்டு அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நம்ம வீடியோ சேனலில் பதிவு செஞ்சுருந்தோம் இன்னைக்கு ஐநா சபை சொல்லுது இஸ்ரேல் வந்து இந்த காசாவை சீஜ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இன்னும் அதிகமான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது மெனி மோர் வில் டை அதாவது இஸ்ரேலோட ஆன்கோயிங் சீஜ் ஆஃப் காசா அதாவது இஸ்ரேலோட ஆன்கோயிங் சீஜ் ஆஃப் காசா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால அதாவது இதனால என்ன ஆயிருக்கு பாருங்க அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவறைகள் போகக்கூடிய அந்த சீவேஜஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சாக்கடைகள் இருக்கு ஓடக்கூடிய சாக்கடைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாமே நிறைஞ்சு இப்போ ஏன்னா அங்கே பவர் கிடையாது மக்களுக்கு பேசிக் நெசசிட்டிஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது கேஸ் கிடையாது ஃபுட்டு கிடையாது மெடிசின் கிடையாது இப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுனால அங்கே எந்த ஒரு சாதாரண பொதுவாக நடக்கக்கூடிய காமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டெய்லி பேஸு ஜெனரிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது எதுவுமே நடக்கலை ஸோ இந்த கழிவிடங்கள் வந்து டெய்லி கிளீன் பண்ணுற அந்த விஷயங்கள் நடக்கலை பாலஸ்டீன் முழுவதுமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா சாக்கடைகளுமே வெளியே ரோட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில வீடுகளுக்கு கூட போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த பாலஸ்டீன் டெரிட்டரியோட ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த பாலஸ்டீன் முழுவதுமாக உள்ள சாக்கடைகள் வழிந்தோடியதாக ஐநா சபை இன்னைக்கு அதனாலேயே அதிகமான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது யுனைடட் நேஷன் சொல்லுது people in gaza are dying they are not only dying from bombs and strikes solla aina sab ipdiye solli irukku adavadhu aayidangalaliyum kundu veechalaiyum mattu makkal saagala soon many more will die from the consequences of the siege imposed on the gaza strip adavadhu aayidangalaliyum thaakudalgalaliyum irakkira makkala vida inimel romba seekramaga indha israel vande gaza va siege pannirukku paathinga sutti valachirukku paathinga யார் வெளியே போக முடியாது யார் உள்ளேயும் வர முடியாது எந்த விதமான பேசிக் சப்ளைஸும் கிடையவே கிடையாது கரண்டு கிடையாது எந்த மாதிரியான ரெகுலர் கிளீனிங் அப்படி இப்படின்னு எந்த மினிசிபல் ஆக்டிவிட்டிஸும் சுத்தமாக கிடையாது அதனால் பல ஆயிரம் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு யுனைடட் நேஷன்ஸ் இது பண்ணியிருக்கு அமெரிக்கா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ரொம்பவும் கொடூரமாக இந்த போரில் இறங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு காலையில் அமெரிக்கா புட்ஸ் நியூ சாங்ஷன்ஸ் ஆன் ஹமாஸ் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஈரான்ஸ் ரெவல்யூஷனரி கார்டு இந்த மெம்பர்ஸ் அந்த ஹமாஸ் ஃபவுண்டர்ஸோட சர்க்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவருடைய க்ளோஸ் விசினிட்டி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் சர்க்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் பத்துக்கும் அதிகமான பேருக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்கா பொருளாதார தடை விதிச்சிருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இஸ்ரேலுக்குள்ளாடியே 
நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஹாஸ்டேஜஸோட இமீடியட் ஃபேமிலி இமீடியட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ஸ் அண்ட் கின்ஸ் ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க அந்த தெருக்களில் வாழக்கூடியவங்க அப்படின்னு இஸ்ரேல் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து அதிகமான மக்கள் போராட்டத்துக்கு வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதில் நிறைய ப்ரொபகண்டாவும் நடக்குது ஃபால்ஸ் ப்ரொபகண்டா இந்த வார டைமில் இப்படிப்பட்ட ப்ரொபகண்டாக்கள் நடக்கிறது அதிகமான நாடுகளில் நடப்பது உண்டு இது வந்து ஒரு வகையான ப்ரொபகண்டாவா ஃபேக் நியூஸா அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இஸ்ரேல் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து ஏற்கனவே அவர் பதவியில் வந்ததுமே நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது அதனால தான் அந்த ஹமாஸ் அந்த எல்லையை தாண்டி வந்து செஞ்ச தாக்குதல் கூட நத்தன்யாகு மேல இருந்த ஒரு சில பிரிவுகளால வந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியூர் தான் அப்படிங்கிற பேச்சு பொதுவாக உண்டு அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ் அப்போஸ் டு இமீடியட் காசா கிரவுண்ட் அட்டாக் இந்த கிரவுண்ட் இன்வேஷனை வந்து இப்ப உடனே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அல்மோஸ்ட் இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய பாதிக்கும் அதிகமான மக்கள் ஓட் பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஹாஸ்டேஜஸ் ஹாஸ்டேஜஸ் பத்தி ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த வீடியோல இருக்கு போயிடாதீங்க ஹாஸ்டேஜஸ் இறந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதற்கான ஆதாரங்கள் வெளிவந்திருக்கு எப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஸோ இந்த நியூஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் இஸ்ரேல் இஸ் அப்போஸ் டு இமீடியட் காசா கிரவுண்ட் இன்வேஷன் அப்படின்னு வந்திருக்குல்ல இஸ்ரேல் வந்து இப்படி கிரவுண்ட் அட்டாக் அல்லது கிரவுண்ட் ஆக்கிரமிப்பு பண்றத வந்து இஸ்ரேல்ல பாதிக்கும் அதிகமான அட்லீஸ்ட் பாதி மக்கள் வந்து எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த செய்தி வந்து இட்ஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஹாஸ்டேஜஸ் அதாவது அந்த பிணை கைதிகளை முதல்ல நீங்க மீட்கணும் அதை செய்யாம அவங்கள தாக்கணும் அழிக்கணும் ஆயிரக்கணக்கில் ஹமாஸை வந்து கொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கிறது சரியா அப்படிங்கிற எதிர்ப்பு இஸ்ரேலுக்கு உள்ளே இருக்கிறதா ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் இதுவரைக்கும் காசாவுக்கு உள்ளாடியே இறந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேருக்கிட்ட இருந்தாங்க ஆயிரத்தி இருநூறு பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஹாஸ்டேஜஸ் இருக்கிறதா ஒரு செய்தி வந்ததுல்ல அது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்னைக்கு காலையில் உள்ள கணக்குப்படி காசாவுக்கு உள்ளேயே ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் இறந்திருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஹமாஸ் இதில் சிவிலியன்ஸ் கூட இறந்திருக்காங்க இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஏழு எட்டு அரபு நாடுகள் ஒன்னாக சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க என்னானு இஸ்ரேல் வந்து எந்த ஒரு போர் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தையுமே சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ செய்யலை இனப்படுகொலை செய்யுது பொதுமக்கள் அதிகமான பேர் இறக்குறாங்க இஸ்ரேல் செய்யறது சரியே கிடையாது அப்படின்னு ஏழு எட்டுக்கும் அதிகமான அரபு நாடுகள் இன்னைக்கு சேர்ந்து முதல் முறையாக இவங்க சேர்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஸ்ரேல் இருந்து வரம்பு மீறி இருக்கு ஏற்கனவே போர் திட்டங்களை போர் சட்டத்திட்டங்களை போர் விதிமுறைகளை இஸ்ரேல் மீறியாச்சு அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கை அரபு நாடுகள் கொடுத்துருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ஒரு அன்ஐடென்டிஃபைடு ட்ரோன் வந்து இட் கிராஷஸ் நியர் சீனாய் டவுன் டாபா டாபா எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீனாய் டவுன் டாபா வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன ஈஜிப்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டவுன் இந்த ட்ரோன் எங்கேருந்து வந்துச்சு யார் தாக்குனா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பட் இப்போதைக்கு செய்தி என்னன்னா அன்ஐடென்டிஃபைடு ட்ரோன் கிராஷஸ் நியர் சீனாய் டவுன் தாபா உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்ரேல் ஈஜிப்டுக்கு நட இடையில நடந்த ஒரு சீனாய் வார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு பெரிய வார் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பிரிக்கன் பார்டர் அப்புறம் நம்ம ரெட்சி ரெட்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரப் கண்ட்ரிஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஜிப்டுன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு காதில் கேட்கும் ஆனால் ஈஜிப்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மிலிட்டரி இன் தட் ஜோன் அந்த ஜோனில் இருக்கிறதுலேயே ஈஜிப்டுக்கு வந்து இஸ்ரேல் மேலே மட்டும்தான் பயம் இஸ்ரேலை தவிர எகிப்து நாட்டுக்கு அந்த ஜோனில் அந்த பெல்ட்டில் இருக்க யாரை பார்த்தாலுமே பயம் கிடையாது ஈஜிப்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி மிலிட்டரி வச்சு பார்த்தாலே ஸோ இன்னைக்கு வந்திருக்க செய்தியை பாருங்க ஏற்கனவே ஒரு நாள் வந்து இந்த போர் தொடங்கிய பிறகு எகிப்து நாட்டுக்குள்ளாடி ஒரு மிசாயில் விழுந்து ஒரு சில பேருக்கு காயம் பட்டது இன்னைக்கு காலையில் ஒரு அன்ஐடென்டிஃபைட் ட்ரோன் அது அன்ஐடென்டிஃபைட் ட்ரோன் கிடையாது நமக்கு தெரியும் அது யாரோட ட்ரோன் எப்படி வந்ததுன்னு இஸ்ரேல் என்ன சொல்லுது இந்த ஹமாஸோட மெயின் ஆப்ரேஷன் பேஸே வந்து இந்த ஷீஃபா ஹாஸ்பிட்டல் இது மாதிரியான மற்ற நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் காசால இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸு கீழே தான் இவனுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு ஐடிஎஃப் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸே சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு டெரர் குரூப் ஹேஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் காம்ப்
அவங்க சேட்டலைட் இமேஜஸை வெளியிட்டிருக்கிறானுங்க யார் இஸ்ரேலு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு கீழே இப்படி இப்படி இப்படிப்பட்ட காம்ப்ளெக்ஸஸ் இருக்குது இதிலேருந்து வந்த ராக்கெட்ஸ் தயாரித்து எங்கே மூவ் ஆகிருக்கு எப்போ அந்த ஹீட் மேப்பெல்லாம் வச்சு சேட்டலைட் இமேஜஸே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறானுங்க அதாவது லெபனன் போரில் இறங்கியாச்சு சிரியா போரில் இறங்கியாச்சு ஈராக் இறங்கியாச்சு ஈரான் இறங்கியாச்சு சவுதி அரேபியா அந்த ஏமனை வச்சு ஒரு சின்ன விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க ஜோர்தான் இந்த போரில் இறங்கியாச்சு எனவே ஓரளவுக்கு எல்லா ப்ராமினன்ட் அரேபிய நாடுகளுமே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இந்த போரில் இறங்கியாச்சு ஆனால் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதிகமான பேரும் இதை பேசுகிறதே இல்லை அதிகமான செய்திகள் இதை பற்றி வர்றதே இல்லை அமெரிக்கா இந்த போரில் இறங்கி எவ்வளவோ நாள் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து ஊடகத்தில் பார்க்குறது பிளிங்கன் வர்றாரு பேசுகிறாரு பைடன் வர்றாரு பேசுகிறாரு மேக்ரான் வர்றாரு பேசுகிறாரு இதையே வச்சு ஊடகத்தை வந்து டைவெர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க ஆனால் அங்கே கடலில் அமெரிக்கா ஈரானால் ஆதரிக்கப்படக்கூடிய படைகளை தாக்க ஆரம்பித்து பல நாட்கள் ஆகிடுச்சு ராக்கெட் வந்து லெபனன்லேருந்து வந்த ராக்கெட் வந்து அதாவது இஸ்ரேலை நோக்கி வந்த ராக்கெட் வந்து சிரியாவில் விழுந்து வெடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெபனனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெஸ்பல்லா படை இருக்கு பார்த்தீங்களா அவனுங்க விட்ட ராக்கெட்டு இஸ்ரேலுக்கு தாக்கணும்னு விட்ட ராக்கெட் வந்து பாதி வழியில் சிரியாவில் விழுந்து வெடிச்சிருக்கு இதை கேப்சர் பண்ணி இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கிறது யாரு ஐடிஎஃப் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதே டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஐடிஎஃப் இன்னைக்கு சொல்லுது த ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக் ஆன் ஈஜிப்ட் அந்த ஈஜிப்ட் அந்த சின்ன டவுன் அந்த டாபா பிளாஸ்ட் நடந்தான்னு சொன்னால ஆல்மோஸ்ட் ஆறு பேருக்கு காயம் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ப்ரொஜெக்டைல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறானுங்க அந்த சீனாய் ரீசார்ட் ரீசார்ட்னா அந்த சீனாயில் ஈஜிப்டிலேயே இருக்கக்கூடியது இந்த அட்டாக் பண்ணது யார் ஹவு தி ரிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து இருக்கிறது வந்து ஏமனில் இருக்கிறானுங்க இந்த ஏமனில் அதாவது லெபனனில் வந்து ஹஸ்பல்லாவை எப்படி ஈரான் சப்போர்ட் பண்ணுதோ பாலஸ்டீனில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸை எப்படி ஈரான் சப்போர்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் ஏமனில் இருக்கக்கூடிய ஹவுதியும் கூட ஹவுதி ஹெஸ்பல்லா ஹமாஸ் இவனுக்கு எல்லாம் ஒன்றுமே சேம் இவனுங்க இவனுங்களுக்கு வச்சிருக்க பேர் வந்து புரட்சியாளர்கள் ஆனால் உலகத்தில் மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் இவனுங்க வந்து தீவிரவாதிகள் இவனுங்க சொல்லுவானா அவன் சொந்த இடத்துக்காக போராட தான் சொந்த இடத்துக்காக போராட தான் ஹவுதி யாரோட இடத்துக்காக போராடுதான் எனக்கு இன்னும் தெரில ஹெசபல்லா யாரோட இடத்துக்காக போராடுதான்னு இன்னும் தெரில சரியா ஹமாஸ் வந்து யாருக்காக எதுக்காக போராடுறான்னு அவனுக்கே தெரியாது ஏன்னா அவனுங்களுக்கு சுத்தமாக கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த ஹவுதி ரிபல்ஸ் ஏமனில் இருக்கக்கூடிய ஹவுதி ரிபல்ஸ் வந்து தாக்குன ராக்கெட் தான் தெரியாம எங்க விழுந்திருக்கு ஈஜிப்டில் விழுந்திருக்கு எங்க தாக்குனது ரெட்சியில இருந்து இஸ்ரேலை நோக்கி தாக்குன ராக்கெட் இது காசா பொதுமக்களை இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காசா ரெசிடென்சைஸ் ஹமாஸ் ப்ரிவென்டிங் இவாக்குவேஷன்ஸ் அந்த மக்கள்லாம் அங்கே விட்டு போய் எங்கேயாவது பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போறோம்டா ஆக்சுவலா அவங்க நார்த்ல இருந்து சவுத்துக்கு போகணும் இவனுங்க என்னன்னா போன மக்களையே திருப்பி வெரைட்டி ஆயிடுச்சு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சவுத்துல இருந்து திருப்பி நார்த்துக்கு வந்திருக்காங்க இங்க இருந்துதான் இஸ்ரேல் கிரவுண்ட் அட்டாக்கை தொடங்கிட்டே இருக்கு அந்த கிரவுண்ட் அட்டாக்கை எப்படியாவது தொடங்காம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே சிவிலியன்ஸ் இறந்தா தானே இஸ்ரேல் மேல பழி விழும் அதுக்காகவே காசா மக்களை இன்னைக்கு சொல்றாங்க காசா ரெசிடென்சைஸ் ஹமாஸ் ப்ரிவென்டிங் இவாக்குவேஷன்ஸ் அங்க போகக்கூடாதுன்னு வேணும்னே இவனு தடுக்கிறதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஹமாஸ் வந்து காசாவுக்கு உள்ளாடியே இருக்கிறானுங்க வெளியே எங்கேயும் போகல தப்பிச்சு போகல காசாவுக்கு உள்ளே இருந்துகிட்டு தான் இந்த மக்களை நீங்க அங்க போகக்கூடாது இங்க போகக்கூடாது அப்படி போகக்கூடாது அப்படின்னு கொடுமை பண்றானுங்க யாரு அவங்க மக்களையே அதனாலதான் இவன் என்ன சொல்றான் எப்படியாச்சும் சிவிலியன்ஸ் வந்து நீங்க வெளியே போங்க இவனு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி இப்படின்னு கீழே இருக்கிறானுங்க பாத்தீங்களா எப்படியாச்சு இவனுங்களை நாங்க அடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இஸ்ரேல் வருது இன்னைக்கு இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்றாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் Nothing like this has happened in Israel's 75 years of existence. In the world, in the world, in the world, there is no incident in this world. If you say that, you have to say that there is a destruction, 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 there is a number of Israelis, if you go to the next step, you have to go to the next step. இது மாதிரி இன்னும் அடுத்த எழுபத்தி ஐந்து வருடத்துக்கு என்ன நடக்க போகுது இஸ்ரேல் எப்படி இருக்க போகுது இஸ்ரேல் ஒரு நாடா இருக்குமா இல்லையா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் இருக்காது இந்த மக்களோட வாழ்க்கை எப்படி ஆகும் அப்படிங்கிறத அடுத்த எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு நடக்க போற விஷயமே இப்போ இந்த ஹமாஸுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய போரோட விளைவு அவுட்கம்மை பொறுத்து தான் இருக்கு அப்படிங்கிற கடுப்பாயிட்டானுங்க
கடைசி யூதனை கூட அவனுக்கு பறி கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பானுங்க இப்படிப்பட்ட எதிரிகளை அழிக்கிறதுக்கு சாவானுங்க இஸ்ரேல் அழியும் இஸ்ரேலில் பாதி இடம் காணாமல் போகும் பாதி மக்கள் கூட காணாமல் போகலாம் பாதி படை காணாமல் போகலாம் பாதி ஆயுதம் காணாமல் போகலாம் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய யூதனையும் சரி எல்லாவனுமே வருவான் உலகத்தில் எந்தெந்த மூலையில் யூதன் இருக்கான்னு அவன் எல்லாவனுமே இஸ்ரேலுக்கு வருவான் வந்து இந்த போரை செய்வான் ஆனால் பாதி மொத்த இனமும் அழிஞ்சா கூட அந்த கடைசி யூதம் கூட இந்த ஹமாஸ் கூடையோ அல்லது அரபு நாடுகள் கூடையோ யாரு இவனுங்களை எதிர்த்து இந்த போரை காரணமாக காட்டி ஒரு பெரிய தாக்குதலை செய்கிறானோ கடைசி யூதம் அழிகிற வரைக்கும் இந்த போர் நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க விட மாட்டானுங்க இஸ்ரேலோட ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து சொல்லுது அந்த ஆல்மோஸ்ட் பத்தாயிரம் சைட் வந்து ஹமாஸ்க்கு சைட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஹமாஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இருபது நாள் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது நாளில் ஆல்மோஸ்ட் பத்தாயிரம் இடங்களை ஹமாஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்களை அழிச்சிருக்காங்க எப்படி கொடுமையான தாக்குதல் பண்ணிதான் பார்த்தீங்களா போர் தொடங்கினதுலேருந்து மொத்த இருபது நாள் இன்னைக்கு இருபது நாள் நினைக்கிறேன் பத்தாயிரம் இடங்களை அழிச்சிருக்காங்க இதே இன்னைக்கு காலையில் அமெரிக்கா வந்து சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரான் பயன்படுத்தக்கூடிய சிரியாவிலேருந்து ஆயுதங்களை அதாவது ஏவுகணைகளை தாக்குறதுக்காக ஈரான் சிரியாவில் ஒரு சில இடங்களை பயன்படுத்துது அதெல்லாம் ப்ராக்சிஸ் அமெரிக்காவுடைய ஆயுதங்களையும் அமெரிக்காவுடைய வீரர்களையும் ஈரானுடைய படை சிரியாவிலிருந்து தாக்குன அந்த மொத்த இடத்தையும் இன்னைக்கு அமெரிக்கா அழிச்சிருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஹமாஸ் இப்போ ஒரு புது கேம் ஆடுறானுங்க இவங்க கிரவுண்ட் அட்டாக் தொடங்கினதுமே உடனே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஸ்ரேல் இன்னைக்கு செஞ்ச கிரவுண்ட் அட்டாக்கில் ஐம்பது ஹாஸ்டேஜ் ஐம்பதுக்கும் அதிகமான ஹாஸ்டேஜஸை இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஹமாஸ் இன்னைக்கு ஒரு செய்தியை வெளியிட்டுருக்குறான் எப்படி ஐடியா காரம் பார்த்தீங்களா ஆனால் இவனுக்கு விட்டுறதா இல்லை இஸ்ரேல் வந்து இன்றைக்கி கடலில் கூட ஒரு பெரிய ரெய்டு ஆரம்பிச்சிருக்கு அமெரிக்காவோட ஃபைட்டர் ஜெட் வந்து ஈரானோட லிங்க் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்ஸ் எல்லா லொக்கேஷன்ஸுமே சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஈரான் லிங்க்டு லொக்கேஷன்ஸுமே அழிச்சிருக்கு ஸோ இஸ்ரேல் கடலில் ரெய்டு பண்ணுது கிரவுண்டில் ரெய்டு பண்ணுது இன்னும் ஏர் ஸ்ட்ரைக் நடக்கு அதை காரணம் காட்டி ஹாஸ்டேஜஸ் அதாவது இஸ்ரேலுக்கு உள்ளாடிய பெரிய குழப்பத்தை உருவாக்கணும் பார்த்தீங்களா ஹாஸ்டேஜஸ் இறந்தாங்கன்னா மக்கள் கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இன்றைக்கி ஈரான் இன்னைக்கு ஒரு புது ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்கு என்ன தெரியுமா நாங்கள் வந்து எல்லா ஹாஸ்டேஜஸையும் வந்து ரஷ்யாவில் ஃபாரின் மினிஸ்டரோடையும் ஒரு சின்ன குழுவோடையும் சேர்த்து ஒப்படைக்கிறோம் சரியா ரஷ்யாவில் ரஷ்யாவில் கொண்டு போய் ஒப்படைக்கிறோம் நீங்கள் இந்த தாக்குதல் எல்லாம் நிறுத்துங்க அப்படின்னு இன்றைக்கி யார் சொல்லியிருக்கா அம்மா சொல்லியிருக்கிறானுங்க இவனுக்கு ஓடவும் முடியாமல் இருக்க நிற்கவும் முடியாமல் குழம்புறானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு வழியே இல்லை ஈரான் நம்ம ஏண்டா இதை தொடங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு லெபனில் இருக்கக்கூடிய ஹஸ்பல்லா அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹவுதீஸ் ஏமனில் இருக்கக்கூடிய ஹவுதீஸ் எல்லாருக்குமே இது ஒரு பெரிய சிக்கலான ஒரு போர் ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி இஸ்ரேல் காரம் விடமாட்டான் யாரும் என்ன வேணுமானாலும் சொல்லட்டும் பட் இதுதான் நியதி இதில் நான் யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறது மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இஸ்ரேல் மனிதாபிமானமாக பிரச்சனை தப்பு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் தப்பு தான் பண்ணுறான் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கொல்லுறான் ஆனால் என்னுடைய கருத்து வந்து அவன் விட மாட்டான் இதை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பான் அது தப்புன்னு நீ சொன்னால் தப்பு அப்படியே வச்சுக்க எனக்கு அதில் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஹமாஸ் அவன் செஞ்ச அந்த தாக்குதல் ஒரு தவறான தாக்குதல் இதுதான் நம்ம காலங்காலமாக சொல் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்கு அவன் பழி வாங்குறானா பழி வாங்குறது தப்பா தப்பு தான் பழி வாங்குறங்கிற பேரில் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கொள்றானே அது தப்பான்னு கேட்குறியா தப்பு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை பத்து நிமிஷத்தில் கொண்டான்ல அதுவும் தப்பு தான்டா சொல் தப்புன்னு சொல்லு அதை தப்புன்னு ஒத்துக்கிட்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு வா இருநூறு பேரை கொண்டு போனல்ல கொண்டு வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு வா நான் இது மாதிரியான தப்புகள் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லு டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் வேணுமா பேசு அமெரிக்காவை கொண்டு வா பேசு பேசி உனக்கு இது எனக்கு இது அப்படின்னு பேசி முடி நீ எதுக்கு திடீர் திடீர்னு உனக்கு சாப்பிட சாப்பாடு இல்லைன்னா ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் இப்படி போய் கொள்ற ஏன் பாம்பு அருவா வெட்டுக்கத்தி அப்படிலாம் எடுத்து கண்டமினியா வெட்டி கொள்ளுற இது மனித மனிதர்கள் செய்யக்கூடியதா உலகத்தில் வேற எவன் எந்த மக்கள் வந்து இப்படி செய்கிறாங்க நீ மட்டும்தானே இப்படி செய்கிற அதை ஸ்டாப் பண்ணு முதல்ல மனுஷனா வாழு சிம்பிள் அஸ் தேட் நீ சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுக்கு இப்படி செய்கிறானுங்களே இவனுங்க மனுஷனா வா வாழ்கிறானுங்க அப்படி அவனுக்கு மனுஷனா வாழணும்னா என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு கருத்தை நல்ல கருத்தை சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ
அதை யார் செஞ்சாலும் தீவிரவாதி தான் அதை எந்த மதத்தில் உள்ளவன் செஞ்சாலும் தீவிரவாதி தான் அது தவறு தவறு தான் நம்ம இப்போ பேசுறது அந்த ஏழாம் தேதி நடந்த தாக்குதல் ஏன் இப்படி ஒரு இது விஷயத்த நீ பண்ணுன உன்ன மாதிரி உள்ளவன் அதிகமாக அந்த காசா ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிறதுனால தானே நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணுற அப்படிப்பட்டவனுங்களை அழிக்கணும் அதை தான் அவன் செய்கிறான் அழித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் நல்லாமே க்ளீனாக இருக்கா எல்லாரும் சந்தோஷமாக வாழுங்க டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் வேணுமா எடுத்துக்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது சரியா இது சரியா இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த இஸ்ரேல் கிரவுண்ட் இன்வேஷன்ஸ் செய்கிறது தாக்குறது தீவிரவாதிகளை அழிக்கிறது தவறாக சரியா உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப அழகான வீடியோ எல்லாருக்குமே இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் போய் சேரணும் தீவிரவாதம் ஒழியணும் தீவிரவாதம் ஒழியணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை மக்களுக்கு பரப்புங்க மக்கள் பார்க்கட்டும் பார்த்து திருந்தட்டும் மற்றவங்கள சொல்லி திருந்த வைக்கட்டும் சரியா அதனால் ஷேர் பண்ணுங்கள் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active, and stay fit, and always dream big in your life. Namalal yepo me yede me yenge yeme seyam udio abdi na namma first number one, my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at your home. Unga appa maave, unga vitle vachi, nalla santoshama pathe unga friends. Thank you.